afsatte præsident Hosni Mubarak, der sammen med sin nærmeste familie menes at eje værdier verden over for op imod 70 milliarder dollars. Hans kollega Tunesiens Ben Ali, der nåede at flygte til Saudi-Arabien, skulle være god for mindst 40 milliarder dollars. Og Libyens Muammar Gaddafi, der er leder af en befolkning på størrelse med Danmarks, menes at eje værdier for mindst 25 milliarder dollars. I andre arabiske lande, der forsøger lederne lige nu at bruge en del af for eksempel oliestaternes rigdom på at købe sig til befolkningens opbakning. Som nu i Kuwait, hvor emiren nu giver 20.000 kroner, eller det der svarer til to måneders løn, plus gratis mad i et helt år til alle statsborgere. Tid til forkægelse her i skønhedssalongen i Kuwait. Her i landet, hvor oliepengene gør selv en manikyr til en hverdagsting. Nora Taha er ekstra glad i dag. Forleden modtog hun nemlig 20.000 kroner af landets statsleder Emiren. I felt really happy. I felt um, um, that I got a gift from my father, Sheikh Sabah. He's our father because he's the emir of Kuwait. Nora Taha er 34 år, har en universitetsgrad i business og økonomi og har sin egen konsulentvirksomhed. Well, I'm hoping to spend my money on charitable causes uh, and also um, i have my daughter needs an operation for her eyes uh, and uh, I'm hoping to finally be able to afford doing that. Cry for me Argentina. Det er oliepenge der skaber Kuwaits rigdom. Men en tiende del af verdens oliereserver er økonomien solid. Købekraften her i landet er blandt verdens højeste. I'm going now to the jewelry store. And I'm hoping to get some earrings. I really love earrings. I wear them underneath my scarf. Og de enorme indkøbscentre er derfor et stort hit. Most areas in Kuwait might be segregated with guys only or ladies only areas, whereas malls are open to the whole family. Men det er ikke kun her i landet, at indbyggerne bliver forkælet af staten. Det gør sig også gældende i de andre olierige golfstater her i regionen, som for eksempel Saudi-Arabien. For få dage siden øremærkede den saudiarabiske konge flere milliarder kroner til flere sociale ydelser, jobs og uddannelse. Hjemme hos Nora Taha. Hun er fraskilt og bor sammen med sin seksårige datter, var far. Hun er ikke i tvivl om, hvorfor der er opstand andre steder i Mellemøsten og ikke her. In Kuwait, we've always lived in harmony with each other and the emir has been uh, generous enough to distribute the wealth to stabilize the country um, unlike other countries men selvom der bliver uddelt mange rare penge i de her dage, så er der via Facebook og Twitter indkaldt til protestdemonstrationer i Kuwait i begyndelsen af marts det er der i øvrigt også i Saudi-Arabien Vestas 